Joyce kwa kweli nina furaha sana Nilitamani kupata nafasi ya kusema na wewe kidogo na shukuru sana. Sina mengi ya zaidi ya kukupongeza. Kazi zako zinaonekana. Wenye majungu waseme tu na majungu yao. Kazi zako zinaonekana uweze kweli. Baba wa Isi, usawa wako tunauona. Heshima tunaziona hata kwa wafanyakazi wa serikali ilipo karibu yetu. Wanyonge tunapoona sehemu yote tunaonekana. Kwa kweli mheshimiwa rais naomba uendelee kufanya kazi kwa juhudi. Wale wanaofanya ufisadi waendelee kuwatumbua baba. Naomba utuone na sisi msanvu mimi ni wakala na rasi. Naweza nikasema mimi ni sarange mdogo. Lakini sehemu hii baba ndio nayo nifanye nikasomesha watoto wangu wawili. Sina mengi mheshimiwa rais zaidi ya kukupongeza na Mungu baba uliye bidhuni. Muone rais wetu magufuli, mwepushie na wote baba. Mwepushie na baba yote. Baba yetu magufuli. Mungu naomba umpe maisha mazuri na neema. Na safari yangu ikawa salama salimini kwa hapo nasema alhamdulillah rabbil alamin. Magufuli Mama Tamia Sanisikilize mkurugenzi Huko wapi huko Dar es Salaam Ondoka sasa hivi Dar es Salaam uje ushughulikie hili swala la nida Uje hapa uje hapa Morogoro Uje usovu tatizo hili la nida Na ninataka watu walioko wilayani Wasihangaike kuja mpaka makao makuu wanamaliza siku tatu. Kama mtafanya hivyo mwe mnawalipa gehera za gesti pamoja na za kula wanapokuwa hapa. Kwa hiyo ujipange ofisi yako. Mtoe vitambulisho au kama mnafanya usajili mzunguke katika wilaya zote. Na mlifanye hili zoezi haraka ili kusudi watu wapate simu zao wanataka kusajili simu. Na zoezi hili linaenda pole pole. Sasa leo uje hapa. Ukae nao, ukae na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, uangalie namna ya kuseti, namna ya kutoa huduma hizi kwa wananchi hawa. Na hili liwe pia kwa Tanzania nzima. Inawezekana matatizo haya hayako hapa Morogoro tu. Umenielewa bana? Uje ukae hapa hata siku tatu. Kazi yako haya kazi njema. Sasa ndugu zangu wa wa Morogoro nimemwagiza mkurugenzi mkuu anayehusika na nida Dr. Kiauri. Atakuja hapa leo. Na mimi atanipa majibu ndani ya siku tatu. Ili kusudi nijue utaratibu huu na anipe utaratibu huu pia katika nchi nzima. Wananchi wanahitaji vitambulisho. Kwa hiyo hatuweze tukachereweshwa na watu fulani fulani kwa kushindwa kufanya majukumu yao. Halafu waharibu majukumu ya wananchi ambao wanaacha kazi zao za kufanya kazi huko. Mvua zimeanza kunyesha. Na asilimia sabina tano hadi themanini ya Watanzania ni wakulima. Na bahati nzuri mwaka huu jembe halikututupa. Unaposikia watu wanalalamika bei ya mahindi, wakulima wanashangilia. Nasema uongo. Ukiona wa wengine wachache wanalalamika bei ya mahindi yuko juu, nina uhakika wakulima wanashangilia. Nataka wakulima washangilie zaidi. Na nataka nilizungumze hili wazi kwa Watanzania wote. Ukiona mahindi ni yako juu nendo karime yako Narudia tena ukiona mahindi yako bei ya juu nendo karime yako ya bei ya chini Biashara hii ni lazima iwe huru Mkulima anatafuta mborea anahangaika mle anafukuzana na nyoka matope ni yake wakati wa kuvuna ni yeye halafu avune umpangie bei bei itajipanga yenyewe akikosa wanunuzi na mahindi wake amepewa juu atabalala nayo mahindi yake kwa hiyo hili nataka niwaeleze ndugu zangu 
wakati wa kuwapangia bei wa kulima mazao yao umeshakwisha katika kipindi changu sitapanga bei ya mkulima na mimi ni mtoto wa mkulima ninafahamu maana ya kulima sasa wale wanaotaka bei nzuri ya mahindi au ya mpunga mchere au matikiti maji au kitu chochote huu ndio wakati wa kutengeneza bei nzuri mvua zimeanza kunyesha na we ukawe na ukashamba kaka